thank you, Chief, for inviting me. Sa totoo lang, di ba hindi niyo po ako narinig sa The Boss? Wala akong chismis. So in short, ako po ang tao na paka, ano, pra, napaka-private in sharing my life. But uh, sabi ko nga, no, Chief, hindi naman sanay na nagkukwento ng buhay ko. Sabi niya, there will always be a first time. And I believe na maganda rin naman talaga ang share ko kasi makatutumado, di ba? Aside from sinabi niya yung year na yun. Kapasahin ko na po kasi pinaghirapan ko yung dalawang tingo, di ba? Sana walang mag-text. Kasi, di ba, this is the story of my life before and after and during and now after, parang patay na po. My life with the Lord, hindi ba may iba-ibang kwento, may kwento ng isang boxingero, ng businesswoman, bisexual, beauty queen, at ang story ako naman meron, isang beauty with Christ. So, nakakatuwa lang kasi ang sharing ko talaga, kasama ko ang ABS-CBN. Because the first time I attended the Bible study, I was invited by Maxi Goloy, our voice coach for tonight to take a card. Ah, yung anak ni Nestor de Villa, yung pastor. And syempre, mahirap mong magsinungaling, ano, pag nagtetestify ka. First time ako umatid ng Bible study. And then that night, di siyempre, bonggang-bongga ako. Sino ba nakalala dito na yun? Tulay, to Tigan Carmen. Yan, di ba? Iba-ibang kulay ng tanga, sex, and everything. So that night, nakapanaginip ako. Ang panaginip ko, nasa disyerto ako. Kasama ko, tapos kami yung bata. Uhaw na uhaw. Pagkatapos, di ba, ang desert, parang doon siya nung nagbaano siya, eh, parang ba? Tapos, guto na eh, hindi ba, uhaw na uhaw na uhaw ako. And then, suddenly, I saw this man. A man with white hair, white dress, yung mahabang damit. At tapos, yung kamay niya, lumalabas yung sun ray, and yung sa mata niya. And even when he opened his mouth, natakot ako. And then, he said, do not be afraid. Actually, biglang, Nagdaro ng water, nagdaro ng dagat, pinuunong kaming tatlo na, I believe that was my relative's mommy in San Cono. Pinainom ako ng tubig, and then he said, clear, na kung mananabig ako sa kanya na na, I will never be thirsty again. So yun yung aking first na ano. So syempre, sasabihin ko po sa inyong totoo, during that time, sikat na sikat ako. So talagang nasa height ako ng kalagdian, kasensihan, kaisihan ng damit, at lang, lahat ng mga lalaki, pinagpapantasyahan ako, alam ko. Yung talagang sigat na sigat yung show, ang yabang-yabang ko, I was on top of the world. So ngayon, i-intro ko na yung sinabi mo. <laughs> Papasa ko na. Sabi ko, ano ba kayong sasabihin na? <laughs> so ngayon, kasi at the age of 16, ayan na nga ba, I started in showbiz. Ako po ang provider sa family. Sa pagiging provider, lumaki na ng ulo ko. So ang feeling ko, dahil akong provider, lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko, tama. My life at that time was a rock and roll. Meaning to say, party dito, umaga mong umuwi, walang katapos ang party, relationships. Relationship flings. Lahat na. Sasabihin ko, hindi naman ko ako matos sa babae. Buti na lang. Pero yung mag talagang ang daming maliligaw. So talagang ang aking identity ay na doon sa kung anong show ang meron ako, kung anong kotse ang meron ako, kung anong Louis Vuitton ang dala ko. Because during that time, talagang puro material ang um, identity ko. Doon ako nakakaili. And then, um, <clears throat> pag nakikita ako, nakakakita pa nga ako during that time, noong 1988, yung konti pa lang pa kasi ang born again. So, uh, I remember na pag makakakita ko ng may hawak ng Biblia, talagang tatalikuran ko. Kasi alam ko magbe-pray sa akin. So, parang, alam mo yun, pero si Maxi Goloy na 
uh, still works for ABS-CBN. Until now, uh, talagang hindi nga ako tinatandangan kasi matagal ang untaya namin sa recording studio for tonight with Dick and Carl. So talagang share, siya lang share na ako naman, oo oh, nang oo, oh, ganun ganun, ganun ganun. Pero kinento ko sa kanya yung panaginip ko. And then she said na ang message nun was about the Samaritan woman who had many relationships. Actually, five men she was not married with, pero relationships, no? Sabi ko, naku, ayun na naman, yung mga boyfriend ko, paano yan? <laughs> pero talagang, kaliwag ka ng po ang aking mga channels, endorsements, ang mga projects talaga. Pero, pag ko sa bahay, sa totoo lang, pag mag na ako, my life was very empty. Now, I remember na meron tayong yung 700 Club. Mapapanood ko yun. And then, lasing, lasing akong panonoorin ko dun. Every time na may closing, sasabay ako dun sa prayer na I accepted Christ. Pero paglabas ko na naman uli, ayun na naman yung identity ko, identity ko na naman ay sa kamunduhan. And then, during that time, masasabi ko nga, I was very insecure. Sino pa naman ang hindi ma-insecure? Siyempre naman, di ba? Ang beauty, lumilipas. O, oh, pag ilang kembot lang dyan, may mas matang lalabas sa akin, di ba? So, I was very insecure and longing to have my own family, a husband. Yung gusto ko kong magkaanak, pero ayaw kong masira yung katawan ko, kung bali naman yung asawain ko, di ba? So, fear of the future, you know, Siyempre, parang hindi mo alam what will happen. Yung mga wrong choices ko in life may be so miserable. Um, maling kaibigan, barkada. Napapagod talaga ako. Pagod na pagod talaga. Noong panahon ng 1997, na hindi mo napasok, kung ano nangyari sa buhay ko, buti na lang. Di ba? Nagkaroon ako ng second dream. O, di ba? Kasi tigas ang ulo ko eh. I was in a relationship at this time, no? Nakita ko yung heaven bumuka. Nakita ko si Jesus bumaba. And then I saw my relatives na patay na, tumayo. I was inside my condominium unit na meron siyang sliding door. And then, syempre, ako kasi yung nalaginip, ako bida, di ba? <laughs> Sabi ko, Lord, Papa Jesus, nandito ako, nandito ako. Tapos nagsasalita siya, it seems na hindi ko natitine. Pero nakikita ko siya. And then, I was trying to open the sliding door. Hindi ko talaga mabuksan. Tapos ganun ako ng ganun, nakatingin siya, parang he was saying a message to me, hindi ko matine. And then, finally, sa Ano ba ito? Ano bang naglalak? Bakit hindi ko mabuksan? I saw this big chains. Alam mo yung sapat ko? Yung pinagubok? Ganun ang kalalaki na chain. Di ba yung kalalaki na chain sa bar ko? Nangilak yung pinto ko. Ang laki ng... Malaki naman yung apartment ko. No? So basta ang laki nun. And then, when I opened my eyes, I cried. I really cried and I said, I hope oh, my iwan. Ayaw kong mamatay sa kasalanan, sa buhay na makasalanan. So that year, I committed my life to the Lord. How I committed my life, how I accepted Christ as my, my Savior. Kasi yung kapatid ko, may boyfriend siya na ngayon asawa na niya. Diyan makikita ko, kasi nakatira siya sa akin, sabi ko, bakit parang ang payaba ng buhay nila, ang tahimik, parang may peace. Bakit ako wala? All the material things na kinakailangan ko, I have. Ang dami na iingit sa akin, babae, dahil na sexy-sexy ko, ang daming lalaki na naliligaw sa akin. So, parang sasabihin mo talaga na, bakit ako malulungkot? You have everything. So, and then, Nung inaccept ko na talaga ang Panginoon, I am at the age of 34. So, I attended Christian service and finally accepted Christ to rule my life. Ang naging favorite verse ko, yung Matthew 17 verse 20. 
Um, if you have, if if you don't have faith enough, Jesus told them, I tell you the truth, if you have faith even as small as the mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing is impossible. So at that time, ang dami ko rin problema. Dahil na sa, syempre, 1997 na yun, medyo tumatanda na ako, di ba? So somehow, bilang artista kasi, kailangan namin matuto sa aral ng buhay ng ibang artista. Kadalasan, hindi natututo. Merong natututo sa istorya ng mga literan ng artista. Ang gusto ko sana, ang buhay ko ay maging inspirasyon kapag ka nakikita ng tao. Ganon. So, minsan kapag nakikita nyo ang buhay ng artista, nakakalungkot o minsan nakakapagdala ng inspirasyon. Maraming nabago sa buhay ko because of I obey his teaching. And ika nga, sinurender ko yung kasalanan ko sa Diyos. Sinurender ko, meaning to say, tulungan mo ko dito. Hindi ako lumapit sa kanya na si, parang malinis-linis ko na, di ba? Maraming bundok ang aking mga problemang nalampasan. And then I was baptized that same year, 1997. You know, I never thought that I would enjoy attending seminars. You know, uh, after, at, attending many things, even mga, for example, knowing and learning about Revelation. I even studied theology from Genesis to Revelation. Talagang inaral ko, umatid ako, talagang six months namin inaral yan so that I can share the Word of God na confident naman. Um, and then, uh, medyo mahina nga lang po ako sa pagiging uh, Bible study leader kasi gusto ko parating on time <laughs> yun. So, pero since 1997 until now, dahil nga magiging ako sa anak, I'm a Sunday school teacher. And I'm still now, I'm serving sa Amin Church. Yan. Ang isang prutas na napakasarap na aking napagtagumpaya nung tinanggap ko ang Panginoon, I was, I became free from all of my utang, financial debt. So, kasi, syempre, di ba, mahilig tayo sa mga hulugan, mga artista, Nung nawalan at huminahin na ang aking pag-aartista, na, naiwanan ako ng mga utang. So, because talagang pinakinggan ko yung mga seminar, kung paano gagawin, simplify your life, kinat ko yung mga credit cards ko, lumipat ako sa studio, para lang talaga, para lang talaga, kahit sinasabi ng ibang kaibigan ko na iiwan ako, ano ba yan kung kailang ka naging Christian? Naging ganyan ka ba? Parang, parang hindi ka na sikat, katulad dati, di ba mga ganun? Pero sa totoo lang, ako rin naman ang nagdesisyon na meron po talaga kayo kailangang layo ang mga kaibigan for you to be able to have a successful yes. uh, walk with the Lord. Kasi alam mo, ang kamundahan ta, ang hirap talaga mo, hindi at kung nandun ka na, hindi ba? <clears throat> Tapos, syempre, Um, yung uh, ang dami ko rin gave up, yung lifestyle nga. Finally, I was free from mga relationship that I would consider na I was living in hell at that time. Kasi parating ang boyfriend ko gusto magpakamatay. Ewan ko ba, yung talaga gusto nilang magpakamatay. Ako naman gusto kong mamatay na doon kay Lord. Pero it never ko that I attempted to kill myself. And then, syempre, dahil nga sa sobrang sarap talaga kapag nakafocus ka sa Panginoon, I reinvented myself. Physically. Obvious ba? <laughs> diba? And most important, I allowed God to change my heart. Kasi kahit ano kung ganda ng makeup mo, ganda ng kulay ng buhok mo, kung ang sama ng ugali mo, talagang lalabas yan, hindi ba? Pero ano mo, so, anong year na kaya to? Hindi ko nakatandaan to, ha? Nakalimutan ko lagi ng year. Maraming taon, ano doon? Pero yung still, 
having a husband was still my greatest desire. Sabi ko kay Lord, Lord, ano ba? Please give me a lover. <laughs> eh, wala. So, ganun naman, no? To tell you honestly, Christian na po ako noon. Pero, alam mo yung sinatim kanta ni Frank Sinatra, ginayo ko, I did it my way. <laughs> Naghanap pa rin ako ng boyfriend. Oh, did a date-date pa rin po ako. Oh, eh, ang sabi, ah, nag-date-date pa nga rin ako. So, ang nangyari, iyon naman ako ng iya. Bakit? Kasi nandun ako sa gitna eh. Mahal ko ang Panginoon, pero I did it my way. Nagkaroon ako ng sarili kong boyfriend. Wow, this is worse than before I met Christ. Having a yes. boyfriend, tapos kilala mo ang Panginoon, mahirap. Hindi. So, I end up, sabi ko sa aking kasal. Ah, so, ano, I get up. Kasi, uh, I end up na sinabi ko sa Panginoon na, Lord, naku, iyak lang naman po ako ng iyak at mga mukhang tokmol naman yung mga boy na yung mga papangil. <laughs> na bakit ba ang hindi sa pangil? Tanggalin mo naman po itong lust in me. I mean, you know what lust is, di ba? Siyempre, di ba? Tanggalin mo na po ito kasi ito pahamak sa buhay ko to eh, sabi ko. Ngayon, kung gusto mo po akong mag-asawa, gusto mo akong magka-boyfriend, ilagay mo po, ibalik mo po uli sa akin yung desire, pero ito po ang nakakaistorbo ng walk ko sa iyo. So you know what the Lord did? Tcharam! <laughs> Agree. Ayun, dapat na ang desire, di ba? So ngayon, Um, saan ito tayo pecha dito, ha? Ayan. So ngayon, nung ano nga, so nasabi ko na yan, at isa pang pina, nangyari pa rin po sa buhay ko is I went back to school. Sabi nga na, na medyo rewind ko ng konti, habang wala pa nga yung blessing sana ng pag-aasawa, eh I said din sa aking prayer na, fill my jars with your blessings. So, totoo naman ang nangyari na gano'n nakabalik ako sa showbiz. Kalibad ka ng project, ayan, yung mga ano, ang, um, ano ba yun, yung sakya ko, mga ganyan mga dahil, ano ba, napanood yun ba yun? Ha? O ba diba, ang stars ninyo, mga favorite ako, ABS, may mood of desire. Hmm, nangangapit ba? Ay, mga may small family. Ayan, di ba? So, blessing talaga came at nagkaroon po ako ng second career and even had a college degree, as you mentioned. Wow. So, many years passed, pero yun na nga, so, itong desire na itong husband na ito, nandito na naman. So, andiyan pa rin si husband, no? So, pero the Lord answered. Alam niyo po, ang aking faith, ang aking paglalakad sa Panginoon, hindi naman po nung nabaptize ako. Kasi yung iba talaga, Tcharan! Ang galing, talaga ako okay na progressive ang akin. Ako po ay nagkakasala pa, pero malaki na po ang improvement. Malaki na po ang grasya na nakukuha ko sa Panginoon dahil noon talaga ginagapang ko, most especially yung mga relationships na yan. Pero ngayon talagang, I would say to all of you that I'm very husband. I am very husband. Ang isa sabi ko, I'm very happy. Ang very husband na naman. <laughs> Ngayon, eh dahil nga sa progressive, eh isa pang ang problema ang nasabi ko sa ito kanina na malaki, yung identity. So, ito po, ay isa pang bumabagabag sa puso ko. Sabi ko sa sarili ko, kanino ko ba talaga kukunin? Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Eh ngayon na nga, isa-isa nang nawawala. Diba nawala yung kasikatan ng Dick and Carmi, tapos ito na yung mga mother roles. Pero ang ganda pa rin. <laughs> Ayan. So, ngayon, sino ba talaga ako? Yung iba po kasi sa atin, iba-iba yung pinaghahanapan. Pero ako, I made the, right, the best and right decision. I allowed God to change me, my character, the way I view life. I prayed, searched for Him many challenges, and my faith became deeper, and I loved the Lord more and more. 
I fell in love with his word. Alam niyo po kung anong best time sa buong araw ko? Alam niya, o oh, iyak ko sa tagal. Quiet time with God. Hindi nga quiet eh, kasi may clapping, meron pa akong ano, maliit na fan, kasi nasa banyo ko, mainit. <laughs> so, mahina ito mga 45 minutes. So, talagang may clapping, may uh, dancing, iba-iba. May, um, nagmabasa ko ako, tapos may sinishare ako sa Facebook. Isa pang maganda yan na nagawa ko, yung Facebook wall ko, hindi po yung puro sarili kong selfie. Ginawa ko pong wall, yung, yung ano ko, and talking, you can view it. Yung word of God na it's a, yung acts na nagawa ko, yung devotional Jesus calling. So, napakagandang ano, message each day. So, ngayon, uh, syempre na, sabi ko na naman si husband. Yun nga, so talagang iyak ako ng iyak. So, nasabi ko na rin ito. Nasabi na rin kita. <laughs> Then, yun nga yung Tocnello na boyfriend, na-realize ko <laughs> na isa lang pala ang source ng joy. Yes. Di ba? Si God lang pala. Merong hole buta yes. sa, sa atin in man's heart that only God can fill. Di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. They are the plans for good and not for disaster to give you future and hope. Sa Jeremiah 29, verse 11. Hindi lang po para sa akin yan. Each of us, may plano sa atin ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung testimony ko sa testimony mo. Ang ganda eh, kasi unique tayo pinanganak, unique tayo pinawa ng Diyos, at unique din tayong kakausapin isa-isa para maging blessing. Di ba? Sa ano mo, especially dito sa ABS, ang laking network nito, Bago talaga yung iba eh, kung saan-saan mapunta. Gawin natin yung talagang, tsaka pa, dapat pag Christian, maganda. Masaya, hindi yung parang gugugun yung parang iyong di ba? Dapat pag ano maganda, tsaka ano, yung masarap kausapin. Yun. So that is why, ayan na, eto ang pakinggan nyo. I realize that you can be complete Even if I am single. Then I found all the questions that I was searching in the Bible. I found wisdom in His Word. He taught me how to simplify my life. Uh, wow, ang sayo naman pala eh. Ang gusto naman talaga tayo, bigyan ang biyaya ng Panginoon. Kaya lang kung mali ang timing, eh di ba nagiging destructive pa? Like what happened to me before. Buti nga nakaahong pa ako eh. Eh yung iba, di ba, nakaulong. O namatay, nasakasaan, nagbigte. So, o nalumpo. So, parang sa atin is that knowing God, hindi siya selfish. Alam mo, yung blessing mo malik din uli sa akin. Pero now I know my purpose. Pag nabibless ako, yun is ako ang channel of blessing. Yes. Hindi ko aakinin yun. Kasi kapag inangking ko yun, ayun na naman, kakatok na naman si kalungkutan. Hindi ba? So, ako ay nagiging channel of blessing. So, meaning to say, channel of blessing, hindi naman po lahat ng sweto ko ibibigay ko rin, or ano, pwede naman blessing na, ayun, nagsishare ako. Siyempre, nagtatiding, di ba? Pagkatapos, siyempre, secret na po ako, ano ba yung mga ginagawa ko, because the Lord knows what is in my heart. Diba? Sabi nga, wag mo nang ipangalandakan pa. Um, because of many teachings that I had with the Lord and having hardships that I overcame with my walk with Christ and because I love Jesus so much that I came to the point right now that having a husband is no longer my desire. Being single is no more a sad and humiliating situation. Single blessedness is a blessing. Ang saya-saya nga ng buhay ko eh. Di ba wala akong nihintay, wala akong ano, pinagsaselosa, ganyan. Wala mga tokneno na harap, ganyan. So, you know, ang saya kasi right now, I read the Proverbs, 
Ay, listen ni Bible po kasing apps ngayon na audio na eh. So, siya yung nag-aano, nagbabasa sa'yo, gano'n. And then, I see my life in God's perspective. Okay. Alam mo yun? Ang always ang prayer ko, first, ayoko pong maingit. Lord, ayoko pong maging ano, yung, yung matakaw. Ano ba niya, matakaw sa pagkain, matakaw sa pera, whatever, sa kayamanan. So now, yung paghigante o yung forgiveness, actually, yung maganda pa nga akong story na gusto kong i-share sa inyo. Dati, meron po kasi akong kapatid na talaga I really hate. <laughs> eh ngayon, um, sabi niya, pupunta raw siya sa bahay ko for six months. Ano, six months na pidera? Ang tagal naman! <laughs> sabi niya, eh kasama ko yung aso. May aso ko bang kasama? Ay, <laughs> yung kumahan ng aso. Ay, yung baaw-baaw niya, ganyan-ganyan. And then, one month after, nasok. Sabi ko, oh Lord, ano ba ito? Nung hindi pa nga nag-i-stroke, ayoko na ngayon pa. O diba? Sabi ko nga sa inyo, progressive talaga yun. Hindi ko alam na mas share ko sa inyo to. And then, alam mo po, nung nag-usap po, isang talagang ano, paso, may hindi ka rin naman talaga ng advice. You know what he reminded me? What is the greatest commandment of Jesus? Love. Show her love. Sabi ng ganyan. Kasi puro ako rin yan. Ay ganito ganyan. Kailangang maten siya. Kailangang magpapagtais. Kailangang nabasay. Kailangang maten. Ganyan, ganyan. Ganon, ganon. You know, what I realize right now, sinanong ko siya sa, ano, sa Amerika at dinala ko po dito sa bahay. She's with me right now. We are taking care of her. At awa ng Diyos, yung aso, yung naging pito. So, ang kapitan, ako pa ang nagpaanak. Ang ngayon, ako po, eh, ikaw ko ba naman pinamigay ko dahil, ano, baka hindi na ako makapagta. Nanay na po ako ng kapatan. Na, eventually, ang lesson, God taught me pala how to love. To love her. Akala ko all the time siya ang tuturuan ko. And because of that love, that I've learned to love my sister in her condition, it's so easy because the love I have is so abundant. Overflowing is that even in my golden year, He promised that He will give me strength, blessing, wisdom, that kung ano man ang kailangan ko, katulad ng buhay ni Abraham. Hmm. Huwag na ko po sa akin, huwag na pa ako na. Tama na nga si Sarada. Pero, di ba, yung blessing na dumating kay Abraham at saka kay Sarah, talagang all day sila na nga ang nagre-reklamo. Si Joe, siguro naman, ang dami sa ating nakakarelate kung ano yung pinagdaanan ni Joe. Maraming nawala sa buhay ni Joe. Pero anong pinalik ng Panginoon? After all the trials, limpak-limpak na times na blessings. Kasi alam niya na kaya niya i-handle ang blessing. Di ba napakasarap kung magkaroon ng blessing kung alam mo kung saan ang direksyon ka pagunta. So ito, um, ano oras na ba? Uh, mga ano na lang doon? Ten pages. <laughs> so ngayon po, ang vision ko nga in life, change. Yung pong salvation. Salvation that one day, Um, I will meet the man in my dream. In Revelation 1, verse 13 to 15, and standing in the middle of the last son was someone like a son of man. He was wearing a long robe with gold sash across his chest. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like flames of fire. His feet were like polished bronze, refined in furnace, and his voice thundered like mighty ocean waves. And his name is Jesus. He was the man I saw in my first dream. Amen. Amen.